Selon la légende, l'explorateur espagnol Ponce de León a parcouru le Nouveau Monde à la recherche de la fontaine de Jouvence. Il ne l'a jamais trouvée. Et à ce jour, il n'existe aucune recette magique pour changer le simple fait que nous vieillissons tous. Le vieillissement vient avec la sagesse et l'expérience, mais apporte aussi son lot de changements dans notre corps. Et si nous savions pourquoi certains d'entre nous vieillissent mieux que d'autres, nous pouvons découvrir le secret. Et vous en êtes la clé. My personal interest in this area has come from my experiences with my own family, um, watching my grandparents get old, uh, watching and observing my parents get old. And they all have aged in similar environments, but their experience of aging has been different. And so it has always intrigued me why people age in different ways, given the similar environments, similar backgrounds, similar socioeconomic status. L'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, ou ELCV, est une initiative sans précédent financée par les Instituts de recherche en santé du Canada et la Fondation canadienne pour l'innovation. Elle vise à scruter à long terme la santé et la qualité de vie d'environ 50 000 Canadiens d'un océan à l'autre. L'étude consistera à recueillir des renseignements sur les changements biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux, économiques et dans le mode de vie des gens sur une période de 20 ans. Cette formule à long terme, ou longitudinale, sera essentielle à la création de l'une des études les plus complètes jamais réalisées sur le processus de vieillissement. Les données recueillies constitueront une base de données très précieuse qui aidera les chercheurs d'aujourd'hui et de demain à effectuer des recherches qui toucheront tous les domaines des politiques sociales aux soins de santé, autant au pays que dans le reste du monde. I think if we can get a better understanding of how people manage the challenges of aging, then this is information that our parents can use, that we as baby boomers may be able to use, and even our children may be able to use. And also, we can take this information to government. And if there are things that society can do to enhance the ability to manage the challenges of aging, I think that that will be a, an amazing set of results. The study has been designed um, to really have an impact on policy. As policies change, for example, within a province, we can compare provinces. Um, as we have national data, um, we can make comparisons on an international uh, scope. And it really allows us to, um, to follow trends over a long period of time in a way that we haven't had the opportunity for in the past. We know through research that over the last several decades the principal drivers of health care costs and the rising health care costs have been uh, primarily the, the medical system itself. Uh, given the size and placement of the baby boom generation, that's about a third of the Canadian population, now aged 45 to 65, uh, as they age, as they move into the 75 plus years especially, this will magnify many of these health care drivers. And I think we need to really understand uh, the unique uh, complexities of health and disease of that group in order to understand uh, the future of health care costs. The data generated by this study will help inform health and social care policies and allow us to develop new diagnostic and technological solutions to improve the health and well-being of the Canadian population now and in the future. So epigenetics really is an uh, emerging field uh, that basically focuses on understanding how our genes work uh, in the context of the environment. And what makes us uh, basically function during life is the way these genes are active. So we have 25,000 genes. And the way I like to think about a gene is basically like a light bulb. So we have 25,000 light bulbs in each cell. And these light bulbs can be either totally turned off or totally, totally turned on or anywhere in between. And so epigenetics actually helps us to understand how the activity of these dimmer switches is regulated during aging. 
There is not a single study in the world um, that has been done at this point where the same person has been followed over 20 years and has been so comprehensively um, assessed for health, for um, well-being, for um, all kinds of measures and combining that with, with uh, epigenetics uh, in the same person for 20 years. This has not been done. Nous regarderons plusieurs facteurs qui pourraient permettre aux personnes de vieillir en bonne santé. Euh, plusieurs facteurs qu'on ne connaît pas encore dans cette population-là. Par exemple, euh, comment s'alimenter. On connaît tout sur l'alimentation du petit bébé et on porte beaucoup d'attention à ça. Alors que quand on est plus vieux, l'alimentation la, est tout aussi importante, mais on ne sait à peu près rien de ce qui peut permettre euh, quel, quel genre d'alimentation peut permettre aux personnes de bien vieillir et en, de rester en bonne santé. Alors l'étude canadienne apportera des réponses à ces questions-là. Les participants de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement profiteront certainement des résultats de leur participation dans l'étude, mais ils vont surtout aider leurs enfants et leurs petits-enfants à vieillir mieux. This study differentiates itself from other studies that we look at aging process from cell to society. What that means is that we are looking at what happens to your bodies internally and how that interacts with external environment and how that impacts how we age. And that's why this initiative is unique not only in Canada, but around the globe. N'êtes-vous pas désireux de comprendre comment tous les aspects de notre vie, des amitiés à la génétique, déterminent la qualité de notre vieillissement? Comme les explorateurs du passé, l'équipe de l'ELCV est déterminée à trouver les réponses. L'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, transformer la vie quotidienne en idée extraordinaire. L'ELCV est une initiative stratégique des instituts de recherche en santé du Canada. L'étude est financée par le gouvernement du Canada par l'entremise des instituts de recherche en santé du Canada et de la Fondation canadienne pour l'innovation, ainsi que les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador. L'ELCV a également été rendu possible grâce à la participation d'universités et d'instituts de recherche canadiens affiliés.